Amen. 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 Whoa. Wow, this has been so good already. Now, before I start to teach, I want to just talk about something. Uh, you know, we've just talked about judgment, righteous judgment, unrighteous judgment. We need to learn how to judge righteously. And we need to know how to respond when we are judged unrighteously. แล้วเราจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าแล้วเราจะตอบสนองยังไงเมื่อเราถูกตัดสินอย่างไม่ชอบธรรม Apostle Nemet was sharing with me how when he taught on the Hebrew understanding of the year it stirred up some religious demons in Thailand นั้นอาการทุนิมิตบอกกับผมว่าในขณะที่ได้สอนนะความหมาย there were people that judged unrighteously and made false accusations against him. They accused him of being in a false Jewish occult practice called Kabbalah. นะฮะท่านถูกกล่าวหานะฮะว่าได้ปฏิบัติตามนะฮะเอ่อรูปแบบหนึ่งของลัทธิยูดานะฮะซึ่งเป็นเอ่อเอ่อเหมือนกับไ
God reveals himself prophetically in everything he's made. And Psalm 29 David is caught outdoors in a thunderstorm. The thunder is rumbling and the lightning is flashing. He's terrified. But he suddenly realized this is a picture of the power of God. And so in Psalm 29, David prophesies from the thunderstorm about the greatness of God. That was not Kabbalah. God gives revelation through his language and his alphabet. The Jews believe that the Hebrew language and the Hebrew alphabet were given by God himself. And I believe they're right. They believe that even the letters of the Hebrew alphabet and the shapes of those letters each have a meaning and each are part of God's revelation. Jesus agreed with them. He said even the smallest Hebrew letter or the smallest stroke of a pen in forming a Hebrew letter is prophetically significant. That was not Kabbalah. That was just understanding the world Hebraically and prophetically. Even the Hebrew calendar is a revelation of the purposes of God. Looking at that is not Kabbalah, it's just looking with a Hebrew mindset. See, God wants us to be a prophetic people. He's continually pouring forth prophetic revelation. He does not want us to wander through life surprised by everything that happens. And so God says, I do nothing without revealing it to my servants, the prophets. In 2 Chronicles 20:20, he says, if you pay attention to the prophets, you will prosper. Now see what Kabbalah does, it starts with a Jewish Hebrew mindset. But then it takes that and perverts it into something occult and demonic. The works of darkness often begin with something that's true and then twist it into something that's wrong. It's the same thing with astrology. 
และสิ่งนี้ก็เป็นจริงนะเหมือนกับพวกโหราศาสตร์ God created the heavens พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์ It's part of His revelation มันเป็นส่วนหนึ่งของการสำแดงของพระองค์เอง The heavens declare the glory of God ก็เพราะว่าฟ้าสวรรค์นั้นประกาศหัตถกิจของพระเจ้า But then astrology takes that revelation of God and perverts it into something occult and evil. แต่โหราศาสตร์นั้นเอาการสำแดงของพระเจ้าผ่านดวงดาวผ่านตำแหน่งต่างๆนั้นแล้วเอามาบิดเบือนให้กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นเสยศาสตร์ในชั่วร้าย And so the occult will have some truth in it, but it is always twisted and perverted. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเสยศาสตร์หรือพวกลัทธิเทียมเทศทั้งหลายนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งของความจริงแต่ที่สุดแล้วก็มีการบิดเบือนให้กลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายขึ้นมา And God wants us to avoid the occult. พระเจ้าต้องการให้เราหลีกเลี่ยงนั้นกับเสยศาสตร์และลัทธิเทียมเทศ But he wants us to lay hold of a prophetic understanding of his world. แต่พระองค์ต้องการให้เรายึดฉวยการสำแดงของพระองค์เอาไว้ The problem is back in the dark ages, the church rejected a biblical Hebraic mindset. แต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงยุคมืดของประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นเราได้เห็นว่าคริสตจักรนั้นได้ปฏิเสธนั้นแนววิถีความคิดแบบฮีบรูนี้ And the church adopted a pagan Greek mindset. แล้วคริสตจักรหันมารับเอาวิธีการคิดแบบรัฐที่ศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้า It doesn't understand the prophetic. It does not view the world prophetically. ที่ไม่เข้าใจเรื่องของการฟังเสียงพระเจ้าการเผยพระวจนะและการมองโลกผ่านการเผยพระวจนะ And so when some Christians hear a presentation of Biblical truth and biblical worldview—it sounds strange to them. เพราะฉะนั้นคริสเตียนบางคนเมื่อได้ยินนะการนําเสนอนะการมองปีเชิงเผยพระวจนะหรือผ่านการคิดแบบพลยิวนั้นก็ฟังดูแปลกๆสําหรับพวกเขา And so when they make false accusations, I don't think it's necessarily done uh, maliciously. I think they just do not understand what God is doing today. เพราะฉะนั้นเขาจึงทําการตัดสินนะหรือกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องซึ่งผมคิดว่าไม่ได้มาจากจิตใจที่ชั่วร้ายเพียงแต่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําอยู่เท่านั้นเอง See, we live in a very exciting day. เพราะว่าเรากําลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมาก God is restoring to the church things that we have lost many centuries ago. พระเจ้ากําลังรื้อฟื้นสิ่งที่คริสตจักรนั้นได้สูญเสียไปเป็นเวลาหลายร้อยปีให้กลับคืนมาใหม่ God is raising up His church as a mighty army in the world. พระเจ้ากําลังทําให้คริสตจักรของพระองค์นั้นได้กลายเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในโลกนี้ He is raising up a prophetic people who will understand the times. พระองค์เองกําลังทําให้เกิดกลุ่มคนที่ฟังเสียงพระเจ้าที่รับรู้และเข้าใจเรื่องเวลาของพระองค์ Now those that have not entered into that yet will look at what you're doing and say, "Oh, that sounds different." นั้นคนที่ยังไม่ได้มาถึงจุดนี้ก็ฟังดูสิ่งที่พวกคุณทำสิ่งที่พวกคุณพูดแล้วจะบอกว่าพวกคุณแปลก Some out of ignorance will make false accusations. และบางคนอาจจะเลยเถิดไปถึงขนาดมีการกล่าวหาอย่างผิดๆก็ได้ When you're falsely accused, there's three things you need to do. และเมื่อคุณถูกกล่าวหาอย่างผิดๆมีสามสิ่งที่คุณจะต้องทำ First, respond in love and wisdom. อันที่หนึ่งเลยตอบสนองด้วยความรักและด้วยปัญญาที่มาจากพระองค์ You know, by next year, they may be flowing in the prophetic too. นะฮะใครจะไปรู้ปีหน้าเขาก็อาจจะมาเคลื่อนในการฟังเสียงพระเจ้าด้วยก็ได้ So don't lash out at them and be angry. นะเพราะฉะนั้นอย่าไปตะโกนกับใส่เขาและโกรธใส่เขา Secondly, don't be distracted by it. อันที่สองนะก็คือว่าอย่าสูญเสียการจดจ่อเพราะเรื่องนี้ Don't get off track from what God has called you to do. อย่าอย่าออกนอกทางในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ Don't uh, get so focused on defending yourself that you miss what you're supposed to be doing. อย่ามัวแต่ไปจดจ่อกับการแก้ตัวหรืออธิบายให้เขาฟังจนกระทั่งคุณสูญเสียการจดจ่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ And finally, keep moving forward. และอันสุดท้ายเลยรุกหน้าต่อไป Keep your eye on the goal. นะให้ตาของคุณจับจ้องอยู่ที่เป้าหมาย I mean, you study anyone in all of church history who accomplished something for God. นะก็คือในประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นมีคนมากมายที่ทำสิ่งต่างๆสำเร็จเพื่อพระเจ้า 
there were always those that rose up with false accusations. และทุกครั้งที่มีเรื่องราวของคนที่ทําสิ่งที่เพื่อพระเจ้าทําสิ่งที่สําเร็จเพื่อพระเจ้าก็จะมีคนลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านกล่าวหาพวกเขาเสมอ But if you keep moving forward, God will vindicate you. แต่ว่าถ้าคุณลุกหน้าต่อไปพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่แก้ต่างแทนคุณ Amen. 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 